Olá amigos do canal Sítio no Quintal, todos bem? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês um pouco do que a gente pretende fazer aqui na nossa horta. Nós estamos aqui à margem do Rio Paraíba do Sul, é um rio muito importante aqui do, do nosso estado aqui, Rio de Janeiro, né? E ele quando enche, a água vem até aqui dentro do nosso terreno. Por isso que esse ano a gente está começando um pouco mais tarde para poder fazer a horta. Porque isso aqui estava tudo alagado, né? Tivemos que esperar ele descer, né? Formou muita lama, agora secou, né? Estamos num período agora que não chove tanto, né? Já tem bastante tempo que não chove. É... E nós vamos começar a fazer. Nós temos aqui os nossos pés de guando. Se vocês conhecem... Comentem lá no, no, no vídeo. Ele já está com vagenzinhas. Ó. Essas aqui estão bem maiores já também. Ó. Desenvolvendo bem. Isso aqui é muito bom também. Ele fica um carocinho preto. Preto não, marronzinho, redondo. Ele é bom para você... É tipo um feijão, né? uma leguminosa. né? É muito apreciado aqui na região. E nós pedimos um amigo nosso para poder fazer a limpeza aqui para gente, né? Ele capinou, limpou e agora nós vamos começar a fazer os canteiros. Eu já plantei algumas, algumas, algumas coisas aqui, manjericão, plantei uma muda de jabuticaba. Aquelas madeiras que estão ali vão ser utilizadas no nosso fogão de lenha. Aqui nós temos mais um manjericão. Essa aqui é a falsa mirra. Essas aqui eu plantei para, para as nossas abelhinhas nativas, sem ferrão. Elas aproveitam a florada. Hoje eu arranquei um pouco de aipim que estava aqui. Né? Por isso que está esse buraco aqui, mas depois eu vou tapar. Aqui é um pé de abacate o poder ele hoje para poder ele abrir não crescer tanto para facilitar o nosso o nosso manejo com ele e ali tem mais um manjericão que eu vou plantar naquela cova ali também aqui depois nós vamos utilizar esse pedaço aqui também que é do nosso vizinho mas ele cede para gente plantar vamos arrumar a cerca tudo aqui é por causa da pressão da água a água faz muita pressão aqui, por isso que eu fechei ali para a gente poder construir o um meliponário, é, botar nossas plantas, né? Porque senão a água vai e acaba com tudo. E eu fiz um canteiro aqui hoje já, para mim estar tá plantando essas mudinhas aqui que eu ganhei de um amigo meu. E nos deu umas mudinhas de alface, alface crespo. Temos umas mudinhas de espinafre aqui também. E duas, três mudinhas de abóbora menina. Menina brasileira. Vou estar plantando elas também aqui. Depois eu vou fazer a cova para eles. Mas agora eu vou estar plantando alface para vocês verem. Olha o nosso fiel escudeiro mingau aqui. ó Adora aparecer nos vídeos. Esse canteiro... Ele está com 3 metros de comprimento por 1 metro de largura. Eu fiz ele um pouco afastado da cerca, que ali eu costumo plantar é, vagem, né? Outras coisas ali para aproveitar a cerca, que elas sobem na cerca, né? Vão usar a cerca como apoio. Então eu vou estar tá fazendo... Eu utilizo esse gabarito aqui, um pedacinho de cabo de vassoura de 20 centímetros. Ele fura e a gente mede, já fura o outro, já fura o outro. Vou mostrar para vocês aqui como é que é. A gente chega aqui, ó, faz um furinho com ele. Aí você faz a medida, já faz o outro furinho aqui, ó. Chegou na medida, já faz o outro furinho aqui. A mesma coisa para cá. Você já vai... Ela vai fazendo espaçamento aqui da, 
da alface ou da hortaliça que você for plantar, né? Cada uma tem um espaçamento, né? Nós vamos é, tá plantando agora para vocês verem. Eu já fiz os gabaritos, todos os, os buraquinhos são 48, 4 por 12. É, as mudinhas, quando vocês forem tirar da bandeja, se ela tiver muito presa aqui, vocês utilizam um, um pedacinho de pau assim, um gravetinho, para poder empurrar. Vocês empurram ela para cima assim, ó. Aí ela sai com mais facilidade. Você não, não, não acaba apertando muito a mudinha. Olha como é que ela está enraizada, ó. Está muito boa para plantar, ó. Raizinha bem formada. Vamos estar tá plantando ela aqui agora. Você não precisa, quando você plantar, você não precisa apertar demais não. Você só chega um bocadinho a terra aqui, deixando sempre essa folhinha aqui, ó. A primeira que vai, que vai crescer, ela tem que ficar liberada. Porque essa vem, já vai vir na outra, né? Essa aqui tá crescendo já, ó. Você não pode cobri-la ou deixar a terra impedindo ela, ela de crescer não. Mesma coisa aqui. Chega um pouquinho de terra não. Eu acho que não vai dar para a gente plantar todas essas. É, todos os buraquinhos aqui não. Vai ficar faltando. Mas o que der aqui a gente vai plantar para vocês verem. Que é muito bom para produzir alface. Todo ano eu colho muito aqui. A vantagem do gabarito é que o, o, o buraquinho fica do da espessura da da célulazinha está muito bem enraizado pega rapidinho hoje o dia está nublado está excelente para poder plantar as mudinhas eu já tinha molhado um pouco o canteiro Antes, porque a terra está tá muito seca aqui, né? Então eu molhei ele de manhã. Deixei ele bem, bem molhadinho. Depois a gente vai estar tá fazendo uma cobertura. Uma cobertura de folhas nele aqui. Para poder estar tá protegendo a, a terra né? e as mudinhas. Né? E mantendo a umidade. fazendo eu fiz ali algumas mudinhas mas elas estão muito pequenas ainda ainda não dá para plantar ela vai demorar mais uns dias ainda eu vou estar tá plantando aqui para vocês verem também outras outras hortaliças né o importante é que aqui é uma área aberta né então é, ela vai pegar bastante sol Hortaliça, geralmente as, as folhosas, né? Elas precisam de uma quantidade grande de sol. Aqui a gente planta sol pleno. Também está bem enraizada. Uma mudinha bonita. Estava passando um pouquinho do tempo já na bandejinha, mas ela vai, vai se desenvolver bem. A muda não pode ficar muito tempo na bandeja não, porque senão ela passa da... da da época de, de você plantar lá no canteiro, aí ela, aí ela faz o, o, o efeito inverso, ela começa a definhar, ela não cresce. 
conseguimos plantar uma, duas, três, quatro, cinco, vinte. Vinte mudinhas de, de alface crespa. As outras eu vou plantar nas covas que eu ainda não fiz, né? Mas as de alface nós conseguimos já plantar. Em breve isso aqui vai estar cheio de, de verduras aqui para vocês estarem acompanhando aí no sítio do quintal. Meus amigos, esse foi o vídeo que eu fiz para vocês hoje mostrando um pouco do que a gente pretende fazer aqui na nossa horta, né? E já começando a fazer algumas coisas, né? O tempo nosso é curto, mas a gente vai trabalhando. Os amigos vêm, ajuda a gente, faz uma limpeza. Eu vou pedir o, o rapaz para fazer os canteiros para mim ali, depois eu só acerto eles para a gente poder estar tá adiantando esse processo aí, tá bom? É, nos siga lá no Instagram, sítio no quintal, dê um like no vídeo, compartilhe, né? é importante, é, faça um comentário, pergunte alguma coisa que você ficou em dúvida ou se você quer que a gente faça aqui sobre determinada planta é, ou verdura ou alguma, alguma outra coisa aqui específica que você queira que a gente faça aqui, se a gente puder, a gente tá, vai estar tá fazendo para vocês, tá bom? É, eu, eu, nosso canal está crescendo muito, nós estamos chegando quase a 500 inscritos. Eu creio que esse fim de semana agora a gente vai, vai bater essa meta aí de 500 inscritos. E é importante vocês estarem interagindo com a gente aí, para a gente poder estar... Tá fazendo esses conteúdos bacanas para vocês aí, tá bom gente? Fiquem com Deus e um grande abraço.